हॅलो फ्रेंड्स नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मित्रांनो आपण इन द वर्ल्ड ऑफ स्टार्स म्हणजे ताऱ्यांच्या युगात हा जो आपला लास्ट लेसन आहे चॅप्टर ट्वेंटी आहे तो पाहत आहोत आणि आज या लेसनचा थर्ड पार्ट आपण पाहतो आहे तिसरा भाग पाहतो आहे यापूर्वीचे दोन व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर अपलोड आहेत यानंतरचे सुद्धा व्हिडिओ अपलोड आहेत कारण की हा लेसन थोडासा मोठा आहे समजून घ्यायला थोडासा वेळ लागतो आहे पण सगळेच एकाच व्हिडिओमध्ये देणं शक्य नसल्यामुळे मी काय केलं आहे वेगवेगळे पार्ट केलेले आहेत त्याचं एक्झरसाईजसुद्धा मी दिलेलं आहे आणि त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे तर मित्रांनो आजच्या टॉपिकला सुरुवात करूया वेळ न घालवता तर सुरुवात करूया पहा या ठिकाणी तुम्हाला म्हटलं आहे द सन द मून अँड द स्टार्स आर सीन टू राईज इन द एस्ट अँड सेट इन द वेस्ट पहा तुम्ही जर आकाशाकडे पाहता तर सूर्य तुम्हाला पूर्वेला उगवलेला दिसतो किंवा चंद्रसुद्धा पूर्व पूर्वेला उगवतो आणि पश्चिमेला तुम्हाला मावळलेला दिसतो असं का होतं याचा विचार केला आहे का तुम्ही कधी तर मित्रांनो असं का बरं होत असेल तर त्याचं कारण आहे बिकॉज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट कारण की पृथ्वी जी आहे ती वेस्ट टू ईस्ट म्हणजे पश्चिमेकडून पूर्वेला फिरते म्हणून आपल्याला हे जे सूर्य आणि चंद्र आहेत ते पूर्वेकडून पश्चिमेला जाताना दिसत असतात इफ यू ऑब्झर्व्ह केअरफुली आपण जर व्यवस्थित निरीक्षण केलं तर एक गोष्ट अजून आपल्या लक्षात येते तुम्ही जर निरीक्षण केलं नसेल तर व्हिडिओ पाहिल्यानंतर दररोज जवळ निरीक्षण करा आता हे हिवाळ्याचे दिवस आहेत तुम्ही पाहू शकताय वी विल ऑल्सो नोटीस दॅट द स्टार्स राईज अँड सेट फोर मिनिट्स अर्लियर एव्हरी डे म्हणजे जे तारे आहेत ते काय होतात दररोज चार मिनिट लवकर उगवतात आणि चार मिनिट लवकर मावळतात म्हणजे दररोज चार मिनिटा आधी ते उगवतात म्हणजे काय इथं दिलं एक्झाम्पल दॅट इज इफ अ स्टार रायजेस एट पी एम टू नाईट म्हणजे एखादा तारा आज आठ वाजता उगवला असेल तर तो उद्या आठ वाजताच उगवणार नाही तर तो कधी उगवणार आहे चार मिनिटा आधी म्हणजेच तो सेवन फिफ्टी सिक्स पी एमलाच उद्या उगवणार आहे परवा तो सेवन फिफ्टी सिक्सपेक्षा फोर मिनिट लवकर म्हणजे सेवन फिफ्टी टूलाच उगवणार आहे त्याच्या पुढच्या दिवशी फोर मिनिट्स लवकर म्हणजे तारे जे आहे ते दररोज काय करतात चार मिनिटं लवकर उगवतात आणि चार मिनटं लवकर मावळतात पहा याचं कारण काय आहे अगेन्स्ट द बॅकग्राऊंड ऑफ स्टार्स द सन अँड द मून ॲपियर्स टू मूव्ह फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट द सन मुव्हिंग थ्रू वन डिग्री एव्हरी डे अँड द मून थ्रू ट्वेल्व्ह टू थर्टी डिग्रीज पहा म्हणजे जो सूर्य आहे ना तो जे सूर्य आणि चंद्र आहेत ते काय दिसतात आपल्याला अगेन्स्ट द बॅकग्राऊंड ऑफ स्टार्स ताऱ्यांच्या पार्श्वभूमीवर आपण जर ते पाहिलं तर सूर्य आणि चंद्र पश्चिमेकडून पूर्वेला सरकताना दिसतात बरोबर आणि सूर्य जो आहे तो दिवसाला किती डिग्री स सरकतो वन डिग्री तो सरकत असतो आणि जो चंद्र आहे तो ट्वेल्व टू थर्टीन डिग्रीज दुसऱ्या बाजूला सरकत असतो आणि त्याच्यामुळेच हे आपल्याला असं दिसतं पृथ्वी सूर्याभोवती आणि चंद्र पृथ्वीभिर भोवती फिरते म्हणून हे आपल्याला हे असं दिसत असतं पहा दिस हॅपन्स ड्यू टू द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन म्हणजे पृथ्वी सूर्याभोवती फिरते अँड दॅट द मोशन ऑफ द अराउंड द अर्थ मोशन ऑफ द मून म्हणायचं होतं या ठिकाणी सून ही टायपिंग मिस्टेक झालेली आहे पुस्तकात मून अराउंड द अर्थ पृथ्वी सूर्याभोवती आणि चंद्र पृथ्वीभोवती फिरत असल्यामुळे असं होतं आणि ताऱ्यांच्या पार्श्वभूमीवर काय होतं हे जे सूर्य आहे तो एका दिवसाला एक वन डिग्री या ठिकाणी म्हटले पहा वन डिग्री म्हणजे एक अंश सरकत असतो वन डिग्री एव्हरी डे म्हटले पहा आणि चंद्र जो आहे तो ट्वेल्व टू थर्टी डिग्री सरकत असतो आणि त्याचं मागं हे कारण आहे कारण पृथ्वी सूर्याभोवती फिरते आणि चंद्र पृथ्वीभोवती फिरतो आता स्काय वॉचिंगच्या बाबतीत आपण काही गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहेत तर स्काय वॉचिंगच्या बाबतीत कोणत्या लक्षात ठेवायच्या आहेत द प्लेस फॉर स्काय वॉचिंग या ठिकाणी म्हटलं ऑलवेज रिमेंबर नेहमी लक्षात ठेवा द प्लेस फॉर स्काय वॉचिंग शूड बी अवे फ्रॉम द सिटी अँड ॲज फार ॲज पॉसिबल इट शूड बी अ न्यू मून नाईट म्हणजे जेव्हा आपण आकाश निरीक्षण करायला जाऊ तेव्हा ते ठिकाण 
कशापासून शहरापासून काय कसं पाहिजे दूर पाहिजे कारण की शहराच्या जवळ असेल तर त्याच्यामध्ये आपल्याला खूप धूळ वगैरे असेल आणि स्पष्टपणे आकाश निरीक्षण करता येत नाही ज्या ठिकाणी सिटी असते शहर असतं त्या ठिकाणी वाहनांचा धूर असतो वायू प्रदूषण असतं त्यामुळे आकाशामध्ये धूळ वगैरे असते त्याच्यामुळे स्पष्टपणा येत नाही त्याच्यामध्ये म्हणून आपलं हे जे आहे ते दूर असावं तिथं गोंगाट वगैरे नसतो शहराच्या बाहेर किंवा शहरापासून दूर आणि हे जे अवकाश निरीक्षण आहे ते कधी करावं न्यू मून नाईट म्हणजे अमावस्येच्या रात्री करावं म्हणजे आपल्याला आकाश निरीक्षण स्पष्टपणे करता येतं पहा त्यानंतर बायनाक्युलर्स और टेलिस्कोप शुड बी यूज फॉर स्काय वॉचिंग आपण अवक आकाश निरीक्षण करण्यासाठी नुसते आपल्या डोळ्याने किंवा चष्म्यातून असं पाहू शकत नाही त्यासाठी आपल्याकडे टेलिस्कोप पाहिजेत दुर्बीण पाहिजेत बायनाक्युलर्स म्हणजे द्विनेत्री पाहिजे आपल्याकडे पुढे आयडेंटिफाईंग द पोल स्टार इन द नॉर्थ मेक द स्काय वॉच इझियर आपण पहिल्यांदा उत्तर दिशेकडील ध्रुव तारा शोधला तर आपल्याला आव आकाश निरीक्षण करणं सोपं जातं म्हणजे उत्तर दिशा आपल्याला पटकन समजून जाते द पोल स्टार शूड बी यूज ॲज अ रेफरन्स पॉईंट फॉर द स्काय वॉच तो त्याच्या आपल्याला एक रेफरन्स पॉईंट होऊ शकतो पोल स्टार आणि मग याच्या पोल स्टार जो आहे ध्रुव तारा जो आहे त्याच्या आधारावर आपण इतर तारे शोधू शकतो किंवा त्याच्या संदर्भ घेऊन आपण इतर ताऱ्यांचा संबंध जोडू शकतो पुढं काय करायचं आहे अवकाश निरीक्षण करताना ॲज द स्टार्स इन द वेस्ट सेट अर्ली स्काय वॉचिंग शूड बिगिन विथ स्टार इन द वेस्ट म्हणजे स्टार्स इन द वेस्ट सेट अर्ली म्हणजे पश्चिमेकडील तारे जे आहेत ते लवकर मावळतात पहा जे तारे पश्चिमेला आहेत तुम्ही अवकाश आकाश निरीक्षण करायला गेला तुम्हाला जे तारे पश्चिमेला दिसतात ना ते त्यावेळी मावळणार असतात म्हणून आपलं जे स्काय वॉचिंग आहेत ना ते वेस्ट म्हणजे पश्चिमेकडून सुरुवात करावी म्हणजे आपल्याला त्या ताऱ्यांचा सुद्धा जे मावळत आहे तारे त्यांचा सुद्धा अभ्यास करता येईल पुढे ॲज इन जॉग्राफिकल मॅप्स पहा म्हणजे भौगोलिक नकाशा जो आहे द ईस्ट अँड वेस्ट आर शोन टू द राईट अँड लेफ्ट रिस्पेक्टिव्हली इन स्काय मॅप म्हणजे जो तुमचा नकाशाचा खालचा भाग आहे त्याच्यावर उत्तर तर व खालच्या भागावर उत्तर दिशा दाखवली आहे आणि वर दक्षिण दिशा दाखवलेली असते कारण नकाशा आकाशाच्या दिशेने धरून वापरायचा असतो आपण सपाट नकाशा ठेवतो तेव्हा उत्तर दिशा वरची असते आणि दक्षिण दिशा खालच्या बाजूला असते पण जेव्हा आपण आकाश निरीक्षण करायला जातो तेव्हा द ईस्ट अँड वेस्ट आर शोन टू राईट अँड लेफ्ट रिस्पेक्टिव्हली इन अ स्काय मॅप ईस्ट आणि वेस्ट ज्या आहेत त्या कशा दाखवलेल्या असतात ईस्ट अँड वेस्ट आर शोन ईस्ट जे आहे ते राईटला आणि वेस्ट जे आहे ती लेफ्टला दाखवलेली असते ऑन अ स्काय मॅप पण आता हे जे आपण पाहिलं ते कसलं पाहिलं जॉग्राफिकल मॅपचं पाहिलं पहा ही नॉर्थ असते जॉग्राफिकल मॅपवर हे असते साऊथ हे असते ईस्ट आणि हे असते वेस्ट चौथा पॉईंट पहा सॉरी पाचवा पॉईंट पाहतोय आपण या ज्या डायरेक्शन पाहिले हे असते नॉर्थ हे असते साऊथ हे असते ईस्ट राईट साईडची आणि लेफ्ट साईडची असते वेस्ट बरोबर ते असते वेस्ट ऑन अ स्काय मॅप द नॉर्थ अँड साऊथ आर टुवर्ड्स द बॉटम अँड टॉप द मॅप रिस्पेक्टिव्हली पण जो खगोलीय नकाशा असतो ना स्काय मॅप जो असतो तर त्याच्यावर काय केलेलं असतं द नॉर्थ अँड साऊथ आर टुवर्ड्स द बॉटम अँड द टॉप द रिस्पेक्टिव्हली पहा जी नॉर्थ आहे ना ती बॉटमला असते खालच्या बाजूला असते आणि साऊथ जी असते ती टॉपला असते वरच्या बाजूला असते असं का दिस इज बिकॉज द स्काय मॅप इज टू बी हेल्ड ओव्हर हेड कारण की जो नकाशा आहे ना तो आकाशाच्या दिशेने धरून आपल्याला वापरायचा असतो होल्ड द स्काय मॅप इन सच वे दॅट द डायरेक्शन वी फेस इज ॲट द बॉटम साईड अशा पद्धतीने नकाशा पकडायचा की ज्या दिशेला आपण तोंड करून उभे आहोत ती दिशा नकाशाच्या खालच्या बाजूला करायची ज्या दिशेला आपण तोंड करून उभे आहोत ती दिशा काय करायची नकाशावर खालच्या बाजूला करायची अशा पद्धतीने हे स्काय वॉचिंगचा हा पार्ट होता आता मित्रांनो याच्यातले जे कॉन्स्टलेशन्स आहेत ना ते पाहूया 
कॉन्स्टलेशन्स याला मराठीमध्ये तारका समूह असं म्हटलं जातं त्याचे डेफिनेशन तुम्हाला या ठिकाणी दिलेले आहे पहा अ ग्रुप ऑफ स्टार्स ऑक्युपाईंग अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द सेलेस्टियल स्फिअर इज कॉल्ड अ कॉन्स्टलेशन म्हणजे खगोलाच्या एका लहान भागात असलेल्या ताऱ्यांचा जो गट आहे त्याला तारका समूह असं म्हणतात अ ग्रुप ऑफ स्टार्स ऑक्युपाईंग अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द सेलेस्टियल स्फिअर इज कॉल्ड अ कॉन्स्टलेशन खगोलाच्या एका लहान भागात असलेला ताऱ्यांचा जो समूह आहे ताऱ्यांचा जो ग्रुप आहे त्याला कॉन्स्टलेशन म्हणतात सम ऑफ दीज स्टार्स ॲपियर टू फॉर्म सर्टन फिगर्स ऑफ ॲनिमल्स आणि हे जे ग्रुप आहेत स्टारचे त्यांच्यावरून आपल्याला कधी कधी ॲनिमल्स म्हणजे एखाद्या प्राण्याची आकृती तयार झालेली दिसते कधी कधी ह्युमन्स म्हणजे माणसाची आकृती तयार झालेली दिसते कधी कधी ऑब्जेक्ट्स म्हणजे एखादी वस्तू तयार झालेली दिसते दीज फिगर्स हॅव बीन नेम आफ्टर सर्टन इव्हेंट्स ऑर बिलीव्स ऑफ द टाईम्स वेन द कॉन्स्टलेशन्स वेअर आयडेंटिफाईड आणि ह्या ज्या आकृती आहेत ना त्या त्या काळानुसार प्रचलित असलेल्या घटनेनुसार त्याची त्या ठिकाणी नावं दिलेली असतात म्हणजे समजा एखाद्या समूह जो आहे त्याला सिंहासारखी आकृती दिसते आपल्याला मग त्याचं नाव सिंह दिलं असेल त्या काळामध्ये आहे की नाही इन द वे इन दिस वे वेस्टर्न ऑब्झर्वर्स हॅव डिवायडेड द सेलेस्टियल स्फिअर इन टू एटी एट कॉन्स्टलेशन्स म्हणजे जे पाश्चिमात्य वेस्टर्न कंट्रीमधले जे निरीक्षक होते खगोलशास्त्रज्ञ होते त्यांनी काय केलेलं आहे जे पूर्ण सेलेस्टियल स्फिअर आहे खगोलीय आकाश आहे त्याला एटी एट कॉन्स्टलेशन्स म्हणजे अठ्ठ्याऐंशी तारका समूहामध्ये त्याची काय केलेली आहे त्याची डिव्हिजन केलेलं आहे किंवा त्याचं विभागणी केलेली आहे आणि जे वे ॲन्शंट वेश वेस्टर्न ॲस्ट्रॉनॉमर्स होते त्यांनी काय केलेलं आहे दे पुट फॉरवर्ड आयडिया ऑफ ट्वेल्व झोडियक सायन्स ट्वेल्व झोडियक सायन्स म्हणजे बारा सौर राशी यांची कल्पना कुणी केलेली आहे ॲन्शंट जे वेस्टर्न ॲस्ट्रॉनॉमर्स आहेत त्यांनी आणि जे वेस्टर्न ऑब्झर्वर्स होते त्यांनी काय केलेले आहेत एटी एट कॉन्स्टलेशन्स केलेले आहेत आणि जे इंडियन ॲस्ट्रॉनॉमर्स आहेत त्यांनी ट्वेंटी सेवन नक्षत्राज तुम्ही नक्षत्र हा शब्द ऐकला असेल तर अशा सत्तावीस नक्षत्रांची कल्पना कुणी मांडलेली आहे इंडियन ॲस्ट्रॉनॉमर्सने मांडलेले आहे आणि ज्या ट्वेल्व झोडियक साईन्स आहेत की ज्याला राशी म्हणता तुम्ही त्या राशींची संकल्पना वेस्टर्न म्हणजे वेस्टर्न कंट्रीमधले जे ॲस्ट्रॉनॉमर्स आहेत त्यांनी मांडलेले आहे आता झोडियक सायन्स कोणते आहेत ते पाहूया आणि नक्षत्र कोणते आहेत ते पाहूया पहा द एक्लिप्टिक हॅज बीन इमॅजिन टू बी डिवायडेड इन टू ट्वेल्व इक्वल पार्ट्स पहा आयनिक सूर्य ज्या आयनिक वृत्तावर फिरतो त्या आयनिक वृत्ताचे काय केले त्यांनी एक्लिप्टिकचे ट्वेल्व इक्वल पा इक्वल पार्ट केले बरोबर त्या शास्त्रज्ञांनी दस इच पार्ट सबस्टेंट्स थर्टी डिग्रीज पहा सूर्य कसा फिरतोय गोल फिरतोय व टोटल वर्तुळाचं जे मेजर आहे ते किती असतं सर्कलचं थ्री हंड्रेड सिक्स्टी डिग्रीज ह्यांनी पार्ट किती केले ट्वेल्व मग ट्वेल्व पार्ट केल्यामुळे एका पार्टमध्ये किती डिग्री आल्या थर्टी डिग्री आल्या म्हणजे किती झाले ट्वेल्व थ्री जा थ्री हंड्रेड सिक्स्टी डिग्री असे त्यांनी पार्ट केले बरोबर इच ऑफ दिस पार्ट इज कॉल्ड राशी ऑर झोडियक साईन आणि या प्रत्येक प बारा जे पार्ट केले समजा हे तीनशे साठ अंश असेल तर याचे बारा पार्ट केले असे आणि त्या बारा पार्टला बारा नावं दिली गेली आणि त्यालाच आपण बारा राशी म्हणतो किंवा झोडियक सायन्स म्हणतो तर त्याची नाम नावं आहेत अराईज टॉरस जेमिनी कॅन्सर लिओ वि विर्गो लिब्रा स्कॉर्पिओ सॅगिचॅरियस कॅप्रिकॉन ॲक्वे ॲक्वेरियस अँड पीसेस याला मराठीमध्ये मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तूळ वृश्चिक धनू मकर कुंभ आणि मीन अशी बारा नावं आहेत या राशी किती आहेत बारा आहेत बारा राशींची संकल्पना कशी मांडली पहा एकदा पूर्ण जे एक्लिप्टिक आहे पूर्ण जे वर्तुळ आहे या वर्तुळातून सूर्य फिरत असतो पहा ते वर्तुळ असतं थ्री हंड्रेड सिक्स्टी डिग्रीचं आणि यांनी काय केले बारा पार्ट केले किती पार्ट केले बारा पार्ट केले समजा या ठिकाणी असे बारा पार्ट केले आणि एक पार्ट किती डिग्रीचा झाला थर्टी डिग्रीचा मग थर्टी डिग्रीचे बारा पार्ट म्हणजे किती झालं ट्वेल्थ थ्री जा सिक्स थर्टी सिक्स थ्री हंड्रेड 
सिक्स्टी डिग्री आणि अशा बारा राशींमध्ये त्यांनी एक्लिप्टिक जे आयनिक वृत्त आहे ते विभागलं आणि त्या बारा पार्टला राशी म्हटलं गेलं आणि त्या बारा राशींची नावं ही आहेत ही तुम्ही पाठ करू शकता लक्षात ठेवू शकता आता पुढे पाहूया नक्षत्र कशाला म्हटलं गेलं नक्षत्रांची संकल्पना कशी मांडली गेली पहा द मून कम्प्लीट्स वन रिव्हॉल्युशन अराउंड द अर्थ इन ॲप्रॉक्सिमेटली ट्वेंटी सेवन पॉईंट थ्री डेज म्हणजे पृथ्वीभोवती एक फेरी पूर्ण करण्यासाठी चंद्राला किती दिवस लागतात ट्वेंटी सेवन पॉईंट थ्री डेज लागतात पुढे द पोर्शन ट्रॅव्हल्स बाय द मून इन वन डे इज कॉल्ड नक्षत्रा म्हणजेच चंद्राला एक फेरी पूर्ण करण्यासाठी किती दिवस लागले ट्वेंटी सेवन पॉईंट थ्री डेज लागले आणि द पोर्शन ट्रॅव्हल्स बाय द मून इन वन डे इज कॉल्ड नक्षत्रा मग चंद्राला एक फेरी पूर्ण करण्या एका दिवसामध्ये चंद्राने कापलेलं जे अंतर आहे त्याला काय म्हटलं गेलं जो भाग आहे एका दिवसामध्ये त्याने अंतर कापलेला एका दिवसाचा जो चंद्राचा प्रवास आहे त्याला काय म्हटलं गेलं नक्षत्र म्हटलं गेलं चंद्राच्या एका दिवसाच्या प्रवासाला काय म्हटलं गेलं नक्षत्र म्हटलं गेलं सो इफ वी डिवाईड थ्री हंड्रेड सिक्स्टी डिग्रीज इन टू ट्वेंटी सेवन इक्वल पार्ट्स इच पार्ट इज अबाउट थर्टी डिग्री थर्टीन डिग्रीज अँड ट्वेंटी मिनिट्स पहा जर आपण हे जे एक्लिप्टिक आहे किंवा हा हे जे तीनशे साठ अंशाचं वर्तुळ आहे त्याचे आपण ट्वेंटी सेवन इक्वल पार्ट केले तर एका पार्टमध्ये किती येतात किती डिग्री येतात थर्टी डिग्री ट्वेंटी मिनिट्स येतात अँड नक्षत्रा इज नोन फ्रॉम द ब्रायटेस्ट स्टार दॅट इट कंटेन्स आणि त्या नक्षत्राला नाव कसं दिलं गेलं किंवा ते कसं ओळखलं गेलं त्या नक्षत्रामध्ये किंवा त्या थर्टीन डिग्री ट्वेंटी मिनिट्समध्ये जो ब्रायटेस्ट स्टार आहे तेजस्वी तारा आहे त्याच्यावरून ह्या नक्षत्राला नाव दिलं जातं दिस ब्रायटेस्ट स्टार इज कॉल्ड योग तारा बरोबर आणि जो तारा आहे त्याला काय म्हटलं जातं योग तारा असं म्हटलं जातं अँड विच नक्षत्रा वी कॅन सी ड्युरिंग अ स्काय वॉच डिपेंड्स अपॉन द पोझिशन ऑफ द अर्थ अलॉंग इट्स ऑर्बिट आपण आकाश निरीक्षण करताना पृथ्वी भ्रमण मार्गावरती आपण कोठे आहे यावरून कोणते नक्षत्र दिसणार हे निश्चित होत असतं कळलं यांनी किती केले तीनशे साठ अंशामध्ये बारा भाग केले आणि यांनी केले किती केले सत्तावीस भाग केले तीनशे साठ अंशाचे एक भागाला थर्टी डिग्रीज आणि ट्वेंटी मिनिटचा बरोबर नक्षत्र म्हणजे काय चंद्राने प्रवास केलेला एक एका दिवसाचा भाग एका दिवसाच्या चंद्राच्या प्रवासाला एक भाग किंवा एक नक्षत्र म्हणतात अशी सत्तावीस नक्षत्र आहेत अशा पद्धतीने हा टॉपिक या ठिकाणी थांबूया याच्या पुढचा जो पार्ट आहे ना मित्रांनो तो तुम्ही पुढील व्हिडिओमध्ये पाहू शकता त्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे थँक्यू